Wer sich intensiv mit einem musikwissenschaftlichen Thema auseinandersetzen möchte, greift häufig als erstes zur MGG, der größten deutschsprachigen Musikenzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sie steht in jeder Bibliothek mit musikwissenschaftlichem Sammelgebiet. Viele Bibliotheken bieten mittlerweile auch einen Zugang auf die MGG Online an, die digitale Version der MGG. Die erste Ausgabe der MGG erschien zwischen 1949 und 1979. Sie wurde von Friedrich Blume in enger Zusammenarbeit mit dem Bärenreiter Verlag herausgegeben. Das Konzept hinter den zunächst 14 Bänden lässt sich am ehesten als lexikalisch-enzyklopädisch beschreiben. Lexikalisch meint dabei, dass die Stichwörter alphabetisch geordnet sind. Enzyklopädisch betont einerseits den universellen Anspruch, alle erdenklichen musikalischen Gebiete einzubeziehen. Andererseits gibt der Begriff aber auch einen Hinweis auf die Darstellungsform der mehrheitlich sehr umfangreichen Artikel. Suchte man in der alten MGG Informationen zu bestimmten Begriffen, die keine eigenen Artikel hatten, so musste man sich überlegen, welche übergreifenden Kategorien das Stichwort beinhalten könnten – oder man musste den Registerband zu Rate ziehen, der auf die entsprechenden Hauptartikel verwies. Der Registerband erschien allerdings erst im Jahr 1986, als die meisten Artikel längst von der aktuellen Forschung überholt worden waren. Darum setzten bald die Planungen für eine Neuausgabe ein. Die zweite Ausgabe – die neue MGG erschien sukzessive zwischen 1994 und 2008 in 29 Bänden. Wie in der alten MGG hat darum jeder Band ein eigenes Erscheinungsjahr, das im Impressum nachzulesen ist. Die Editionsleitung dieser neuen Ausgabe hatte Ludwig Fincher inne. Viele bestehende Artikel wurden überarbeitet oder neu konzipiert, viele weitere Stichwörter kamen hinzu. War die alte MGG trotz ihrem universellen Anspruch noch deutlich auf die europäische Kunstmusik fokussiert, erweiterte sich nun das Spektrum auf bisher weniger beachtete und wertgeschätzte Bereiche wie außereuropäische Musikkulturen und Popularmusik. Neu war auch die Aufteilung der Stichworte in einen Sachteil und einen Personenteil. Im zuerst erschienenen Sachteil wurden Themen von A Cappella bis Zypern bearbeitet. Er enthält Einträge zu musikalischen Fachbegriffen, Orten, Instrumenten oder Teilbereichen der Musikwissenschaft. Ganz im Sinne der Benutzerfreundlichkeit war die stärkere optische Gliederung der Artikel im Vergleich zur alten MGG. Möchte man wissen, wie sich das Verständnis eines Begriffs gewandelt hat, lohnt es sich oft, die Artikel in der alten und neuen MGG zu vergleichen. Ansonsten wird die alte MGG heute jedoch vor allem für fachgeschichtliche Untersuchungen herangezogen und dient als Quelle für die Musikgeschichte der 1950er Jahre. Alle Artikel in der MGG wurden nach strengen wissenschaftlichen und editorischen Standards verfasst. Mitverantwortlich dafür ist ein Beirat von Expertinnen und Experten für die unterschiedlichsten Fachbereiche der Musik. Die Autorinnen und Autoren der MGG kommen zum größten Teil ebenfalls aus der Wissenschaft. Ihre Namen sind unter jedem Artikel zu finden. Trotz intensiver wissenschaftlicher Supervision ist auch die MGG nicht fehlerfrei. Dies sollte man insbesondere bei den Druckausgaben der MGG immer bedenken. Für falsche oder unzureichende Angaben, die von Lesern entdeckt werden, hat die MGG Online daher sogar ein spezielles Tool eingerichtet, mit dem sich Fehler an die Redaktion melden lassen. Da auch die neue MGG über 15 Jahre hinweg entstand und sich die Forschungslandschaft in dieser Zeit veränderte, wurde es nötig, einige Artikel neu zu konzipieren oder zu ergänzen. Einige davon finden sich im Supplementband, in den ein Blick auf jeden Fall lohnt. Andere können nun in der MGG Online laufend aktualisiert werden. Manche Artikel in der MGG sind über 100 Spalten lang. In solchen Fällen ist es ratsam, zunächst die Inhaltsübersicht am Beginn des Artikels durchzusehen, um gezielt einen bestimmten Abschnitt herauszusuchen. 
Alle Personeneinträge folgen dabei demselben Schema. Den Beginn bildet die Biografie, die insbesondere den beruflichen Werdegang der Person nachzeichnet. Bei Komponistinnen und Komponisten folgt ein nach Gattungen sortiertes Werkverzeichnis in Form einer Liste oder Tabelle. Danach ist der Eintrag jedoch noch nicht zu Ende, denn erst jetzt folgt die sogenannte Würdigung, eine detaillierte Darstellung des Lebenswerks, seine Einordnung in den kulturgeschichtlichen Kontext und Angaben zur Rezeptionsgeschichte. Den Abschluss der Personenartikel bildet ein chronologisch geordnetes Literaturverzeichnis, das bei umfangreichen Artikeln auch mehrfach unterteilt ist. Natürlich ist dieses Verzeichnis immer auf dem Stand des Erscheinungsjahrs des jeweiligen MGG-Bandes. Ganz am Ende wird der Autor, die Autorin oder das Autorenteam des Eintrags genannt. Die Werkverzeichnisse geben häufig auch Auskunft zu Notenausgaben. Bei bedeutenden Komponisten mit umfangreichem Övre lässt sich hier zum Beispiel nachschlagen, in welchen Bänden der Gesamtausgaben welche Werke erschienen sind. In unserem Beispiel zu Schuberts Liedern ist sofort zu sehen, in welchen Bänden der alten oder neuen Gesamtausgabe das Lied Erlkönig zu finden ist. Man spart sich hier einen weiteren Blick in den Registerband der neuen Schubert Gesamtausgabe. Im Werkverzeichnis sind neben Kompositionen auch Schriften oder andere Dokumente der Personen oder Gruppen enthalten. Bei Interpretinnen und Interpreten findet sich zudem oft eine Diskografie. Seit 2016 sind die Artikel der neuen MGG über die MGG Online digital verfügbar. Viele Artikel wurden bereits aktualisiert, Ganz neue, insbesondere von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, sind hinzugekommen. Am Bildschirm kann man sehen, ob sich der jeweilige Artikel im Vergleich zur Vorgängerausgabe der neuen MGG verändert hat. Ein unschätzbarer Vorteil der MGG Online besteht zudem darin, dass der Volltext durchsucht werden kann. Abweichende Schreibungen, etwa von Komponistennamen, ordnet das System dabei selbstständig zu – während man in den Druckausgaben mit der korrekten Transliteration vertraut sein musste. Suchte man in der Druckausgabe beispielsweise nach Tschaikowski, wurde man nicht unter T, sondern unter C fündig. Weitere Tipps und Tricks für die Nutzung der MGG Online enthält unser folgendes Video.